当全世界智商贬值而你不变。同学们，今天公布期末成绩，小兰五十八分。我去，差两分及格。完了完了，我们要骂死了。是我们班的第一名。优秀，什么班你？第一名。我在做梦吧？第一名。你什么时候这么厉害了？你们怎么了？都没及格，怎么可能会是第一名？第二名，王晓，五十分，全校第一只有五十分。你不是在做梦，你是真的厉害。这怎么回事？我竟然考过了全校第一！啊，竟然是真的！乐疯了，你看你装不起的样子。听说本学期期末第一名在你们班呢？对对对，是我们班的小兰。今年的校三好学生，直接就是你了。就是那个有奖金拿的校三好学生。嗯，班级三好学生有礼物拿，校三好学生有十万奖金。我果然喜欢了一个优秀的，以后代表我们学校参加区三好学生竞选有二十万奖金。那我岂不是有十万的奖金？当我转入贵族学校，我早就暑假工了。我还没想好呢。我打算去把这件很火的泡面，据说炒到一千多一桶了。一千多一桶的泡面，离谱！最近看了《梦魇神》，我打算学下野写一本微博拍小说。那小杨，我要看啊！有人是来了，好，拜拜。这不是他男朋友的公司，这是我们办公区。给大家介绍一下，这是新来的暑假实习生小兰。把我的车开去保养。是。总经理，总经理，这是王小佳的公司。你说找到了实习工作，是这？给大家介绍一下，这是我女女同学，对吧？还有新死亡游戏，我这个男朋友就这么不能见人吗？我不知道这是你家的公司，你要说了我是你女朋友，大家肯定都会特别关注了。那我们以后在公司都不说话了？这还是男女朋友吗？哎呀，怎么不算男女朋友嘛？我们不是还结着气，穿着情侣时装吗？我们可以每天在天宇手游上聊天，参加舞会，拍情侣照，发娱乐圈。你看我的娱乐圈里都是我们的合影，就当做每天的约会嘛。你别生气了，我不想让同事知道我们的关系，是因为我怕他们说我走后门。我想等我足够优秀了，能够堂堂正正的站在你身边的时候，再跟他们说你是我男朋友。当我转入贵族学校，咱们毕业旅行去东非大草原吧，看动物大迁徙。可以啊，我们家在那也有酒店，住宿我包了。非洲这么热，容易晒黑吧？那去土耳其吧，坐热气球，多浪漫呀！热气球多危险呀！这也不行，那也不行的，我、哦、是真土。徐婉，烦死了，真把他当太阳了，谁尿围着他转？大家不是一起商量吗？别生气了。对不起，你们去的地方都太贵了，我连机票的钱都出不起，怕你们笑话我，他老是找茬的。要不你们去吧，我还是不去了。原来你是担心这个呀？机票、酒店啥的都安排好了，到时还差个摄影师。那我拍照可以吗？你看我用洗手机拍的。嗯、没有钱旅游，还有钱买洗手机？我、哦、徐婉，这是 OPPO Reno 十 Pro， 不贵的。暑期刚好有分期免息活动，每月还不到三百块，进店还能免费抽五千块的数码全家桶、芒果综艺节目门票和明星签名。我就中了披荆斩棘的哥哥门票哦，我也买了，是三千多块特别少见有长焦镜头的手机，我拍给你试试看。还不错，那这样吧，小兰，你负责给我们拍美照。我们家是做餐饮的，那我就准备吃的吧。我想给我们准备私人飞机。你为了小兰，旅游费有全包，还不让我们告诉她，图什么呀？不图什么，这种小事说什么？她开心就好了。<笑>哎，我东西忘拿了，走回去拿。好，走走走走，我陪你，我陪你。哎。我在 OPPO 店抽中了披荆斩棘的哥哥门票，你要不要去看？好啊
。决定你的生活，我了不会放掉。在贵族学校当老师是什么体验？小陈老师，这是你的公寓。准备好，下周就开学了。在贵州学校当老师，竟然是包住的，还是一房一厅。里面冰箱啊、洗碗机啊，家具都齐全的，水费、电费、网费都全免了。还有阿姨过来打扫卫生，你在那边入住就可以了。哇，我都不知道该说啥了。以后你结婚了，有小孩了，还可以申请两房。这、嗯、个以后再说就行。嗯。吃饭的话有老师食堂，做晚餐自助，你到时候啊直接去吃就可以了。也就是说吃也不用花钱。洗澡都特别漂亮，也不花钱。咱们学校福利确实很好，所以咱们学校对老师的要求也高啊。最低要求的是国内清美术，有海外名校留学经的优先录用。我这复旦毕业的为什么录用了？啊，你是因为简历上写了初高中都是在贵族学校上的，会对贵族学校学生比较了解，不得录取的。哎，主任，新来的老师啊，小陈老师，这是我们高一的英语老师，高大毕业的，很厉害的。哥大毕业呀，该不会整个教师团队就我的学历最低吧？哪有啊，主任，你快过了。小陈老师是什么学校毕业的呀？嗯，哦，哎，看我这嘴呀、啊！小陈老师能录用，肯定是个人才，不用受到关照啊。好的，一定。主任，这个就是新来的校长，我刚录取的新校老师，有点来。在贵族学校当老师是什么体验？本学期由我担任你们的代班主任，今天来讲中国历史人物画像。这是哪位历史人物？莫奈皇帝。这是市长儿子，见到使馆应该的。今天猎人林则徐，这也认出来了。据说他爸是搞房地产的，肯定花了很多钱教育小孩。老师，如果你只是想这些的话，你不懂，那干脆让我打游戏吧。我上个洗手间。哎呦，我杀了！就这点小困难，还想难倒我？我同意让你们打游戏。我也是这个学校的实习老师。不合适，分了吧。你别后悔。你是校董的儿子，家里有其他上市公司，而我就只是无薪家庭，能不打不对。上课时间禁止打游戏，多收钱。可以打，前提是打过我。相信我。我会处理好的。你们打游戏赢过我，这节课就让你们打游戏。我们是想赢，但是也不信任这种下作的手段。我们认输，上职不稳，我认输。这样，没关系。我这个是一加 S 二 Pro， 它有离心触控技术，可以提升是手触控屏幕的成功率。不管是下雨天操作手机，还是收拾车子消息，都能实现有效滑动屏幕触控，保障屏幕在失手的状态下稳定流畅的触控屏幕。没关系，小车一加 S 二 Pro 手机能检测屏幕是否有水，从而进入失手模式，怕手打游戏也不影响游戏操作。我赢了，我输了。我们不去上课。他好像不一样了。当我转入贵族学校，如果你要写暗恋，那就不能只写暗恋。要写靠近时，他表面的漫不经心，内心却波涛汹涌。我先拿你的书。里头包装的香味好像和小兰的是一样的。我用的是奥斯黛手的海盐洗发水。哇，我也是啊。是是吗？如果你要写暗恋，你要写他以为不经意的巧合。其实是他挖空心思蓄谋已久。小兰，你头发最近怎么这么好啊？而且好好闻呢、啊。最近天气热，我上班一天课，头发都油都没法见人了。我最近换洗发水啦，奥斯黛舒的海盐洗发水，控油效果真的没谁了。里面有高纯度的天然海盐，就像洗油纸一样，洗的特别干净。不仅去油，还能控油呢。洗完省的发量不多了，而且挤开都是空空的。最近京东还有活动呢，九月五日京东客户超级品类日，京东 APP 搜索“洗护黑科技”，爆款好物真五折，幻想洗护黑科技。一二三，准备。如果你要写暗恋，要写何以时，想触碰又不敢触碰的小心翼翼。我
想你，人海里想你，用尽了逻辑心机，陪你爱情最完全的秘，会不会你？在贵族学校当老师是什么体验？今年学校招了四个实习老师啊，来发电脑。果然不仅做学生电脑，老师也做了。现在给你们发七套教师服，上班记得穿。七套，今天不用买衣服啦。给大家介绍一下，这位是李雪啊 ，M I T 毕业的，教英语的。大家好，你们不用把我当竞争对手，其实我并不想要可以实习，我爸才让我来的。我还以为就是表面的，你怎么这么热情？我马上离婚毕业的，一年就要四十万学费。这位是球员，斯坦福毕业的，很优秀，一直是第一名。大家好，你要请到的观众，斯坦福也要使用转位学期啊，你也不差呀、啊。我念的都是全包奖学金吧？你的待遇果然不一样。哎，这位是王晓，也是实习老师，教物理的。教了王晓的，我要实习。不该说的就别说。对吗？实习生也是看着你，认识啊？不认识。你认识对面的男生？他应该不想再跟我有瓜葛了。不认识。这是小兰教英语的，有人还没介绍吧？对呀，杨主任，继续说，继续说。大家好，我叫小兰。不实习好像有点意思了。在贵族学校当老师是什么体验？每两个实习老师带一个班，初一班和初二班，大家学校。一班的学生都是一些比较有身份的，市长的儿子、明星的儿子。二班呢就比较亲和一点。我倒行，千万别让我分到一班。求求了，你们可能管吧？那就王小和李雪当二班吧。一个校长，一个校长。二班，我们能跟你说不校长吗？主任，那我和小兰就带一班吧。嗯，有眼力见。啊，严啊，你没事儿吧？你要打好主任，别带上我呀。谢谢同学，不错嘛。谢谢主任夸奖，我和小兰一定会好好干的。谢谢主任。学生身份这么高，很难带的。不行，你是不是在帮那个叫小兰的呀？前女友啊。猜对了。嗯。既然小王老师有意见，看看。主任竟然要看这个实习老师的颜色，他到底什么身份？嗯那我就跟秋妍带一班吧。啊？哦哦，好好，那行吧，大家散会啊。好的，主任慢走。那我岂不是跟王晓一组，跟前男友变成同事？太惨了吧！你从西山上的校董变成实习老师，是为了小兰吧？我这次帮了你，你可是欠我一个人情哦。去了。你怎么不去学？你自作多情，不是为了你。我知道，贵族学校当老师是什么体验？国庆每人一个月工资啊，给大家的旅游基金。好多呀、啊，过去好几个国家旅游了。女生啊，多发一些化妆品，旅游未来嘛，可以护肤。好开心啊，还送肉骨糖，竟然说三千多的那种。如果不去旅游啊，还有半年的奶茶卡和三十六张电影卡。你给我带上一点，看你的美术实力啊！我就开到这了，大家下去给学生颁发国庆礼盒作业吧。是什么？别人送的东西就当随便送人。竟然是王晓送的！哎呦，第一次见咱们王晓董急眼。对不起啊，这个我要拿回来，是我给他专业的人送的。这俩挺有意思呀、啊。那那行吧，你自己给我。在贵族学校当老师是什么体验？我们学校有人收家长礼物，价值五六万。不是我，也不是我。小兰，有人匿名举报你。啊，我我没有啊。这就是证据。这个是陈皮，不值钱的呀。真的收了？对呀，哪来的价值五六万呀？你没听过吗？一两陈皮一两斤，年份越久越值钱。啊，超出认知了。小兰，你怎么解释这个事情？又有好戏看了。我，这是我们家三姐特产陈皮，你带去尝一尝。不行不行不行，我们不能收礼物的。哎呀，一点诚意也不值钱的。来来来，我没有，不是老师收礼，是给我收。我是差点收了，我还回去了，可以去看一夫楼三楼的走廊监控。子涵妈妈，我不能收，我想要成为一个优秀的老师。您放心，送礼我也会认真对待每一个学生的。这件事是我做的不对了，我的孩子交给你，你放心。小兰不错，不为解除就行了，都散了吧。嗯
谢，谢谢你帮我说话。我知道你不是那样的人。只是无为空白当我转入贵族学校，今天没段子，今天要做一个亲密朋友挑战。怎么挑战？把你们的手机给我。比如这是王小的手机，点分享按钮，在分享按钮里点推荐给朋友。谁跟他是亲密朋友，兴趣爱好又一致，就能收到他推荐的视频。看着啊。我跟他算不算亲密朋友？哎，来啦！这是刘昊然的手机。哦，我还以为是我。抖音这个推荐视频功能代表的就是我跟刘昊然喜欢看的视频，兴趣相似而已。嗯。嘿，说明咱俩很适合做朋友。滚！贵族学校当老师是什么体验？送你的国庆节礼物，也是庆祝你毕业工作的礼物。哇！自己开公司了，就是不一样了。这些都是你朋友留下的，国庆礼物送车啊！嗯，是我以前在贵子学校上学的同学，杨可爱，洗碗。你们好呀，既然杨可送车了，那我就包了咱们国庆旅游的费用，咱们今天就去德国吧。小兰居然还有这么有钱的朋友，嗯，太好了，大家又可以一起去玩了。那我请你们做示范，抱打两位美女吧。哎呦！铁公鸡开始拔毛啦！是哦，鸡不可失。可是你才刚毕业实习，那个没事。贵族学校老师福利很好的，这次国庆学校给我们发了一个月工资当游玩资金呢，都不去好几个国家旅游了。那走吧，相比学生时候，你真是不一样了。那是。哎，小兰，你怎么知道这么有钱的朋友呢？不是说，感觉我们俩经济差不多呀。以前我也觉得家境原因和他们很难成为朋友，可是他们让我明白了，每个人身上都有自己的小朋友，不必妄自菲薄。真好。等等，那个国际游要不要叫上王小啊？他好像也在那边，就是实习老师。啊，要叫啊，他知道我们来的。哦，好啊。王小不是自成中分的校长为什么？怎么会实习老师？可能是假装实习老师接近小兰。就想让海蒙在哭。啊！家境不好上贵族学校好吗？你就说我们家小雨到你们班吧，为了凑齐二十四万学费，他爸都卖车了。小雨妈妈，不是我不愿意收，是贵族学校不许看学费的，还需要家长也是名校毕业，还有孩子父母的职业，是否有足够多的时间陪伴孩子成长？小兰老师辛苦你，我教你通过别的方法。不不不，我不是这个意思，是你的家里确实没有达到条件，而且今年放产超过学费，硬要送贵族学校，对孩子来说也不一定是好的。就是因为不够条件，我们才想把孩子送进贵族学校，有更多的机会读名校啊。你们就是看不起我们这种家庭，穷怎么穷就有罪？你可以上更好的学校吗？我的是家里的设计师设计的，当然不会撞衫了。你的呢？听说一学期啊，生活费少于十万的可以申请助学金。不过咱们学校应该没人符合条件吧？十万，不差不多是我爸一年的工资了。就是因为我也经历过，我才知道普通家境的孩子进入贵族学校会有多自卑。小兰，不会又有家长送你礼物吧？咱们当老师确实需要个保温杯，多喝水，保护嗓子。可是你不怕妆发会辞退啊？我知道是谁送的了，一下还回去。嗯不用还，这是我送的。他俩什么关系啊？这是我在抖音商城双十一和物节提前买的格美大容量保温杯，我没用，随手放你桌上了。其实是看你上课老是嗓子不舒服，这款保温杯可以二十四小时长效保温，买给你喝热水的，对嗓子好。你办公室在对面，这里能随手？为什么送我这个？便宜啊，抖音双十一。你放红包，我租这了，就留着他的纸条。孩子最后能不能成才，在于他的天分和努力。花全家之力去托举一个孩子，会让他身心俱疲。其实你应该问问他想不想要这样的生活。我出去。今晚去看电影吗？反正也没事，他就去了。贵族学校当老师是什么体验？这些双十一啊，我们搞个联谊，联谊成功，我们需要奖励手机。贵族学校的老师啊，大多数家境都很好，把握一下。我都忘了，双十一是公会节了，我不想去公会。对了，货品环节送礼物换了，不用太贵了，大家准备一下，一万左右就行。一万块能买什么东西？一万
，确实要买贵一点的礼物，要不然会被人瞧不起吧。我这个月的钱都打算用来双十一买东西的，哪有钱搞这一个呀？我有男朋友了，就不用参加了吧。而且双十一那天，我跟我男朋友约了看电影。今晚去看电影吗？你什么时候谈恋爱了？我是不想去联谊，我这个月工资想用来双十一买东西，不想花在买礼物上面。我还以为你真的有对象了呢，还没有，不过也快。喂喂，你真的谈恋爱了？你什么时候进来的？没有，你让我听到。我都听到了。既然喜欢。我为什么不勇敢一点呢？是下岗的儿子，家里有家上市公司，而我就是个无薪家庭，我们不打不归队。我是谈恋爱了，你不是答应陪我看电影了吗？你是不是我的？你像天外那如一样，久治不得。你在世俗。当我转入贵族学校，今天我们班特招进来一位学生，大家欢迎。特招吗？八千，感觉贵族学校的人都好高冷啊！这是你的校服，可以自己设计改动哦。贵族学校果然不一样，校服这么好看，还可以自己改。这也是学校配备的，一人一台。开学送银行车，这是什么操作？这个是干什么用的？他傻的有点可爱。咱们学校占地一百多亩，相当于一百一十个足球场那么大。不踩平衡车，怕你赶不上下一堂课哦。我丢，超出认知了。他们肯定觉得我好土啊。这是你的专属电脑，他是你的一对一导师，有什么不懂的可以问他哦。我靠，专属电脑，这是送我了。土包子，哇，长大了。你们好，我叫小兰。你真可爱，我叫杨可。完了，果然有点难相处。贵族学校当老师是什么体验？今天双十一啊，我们搞个联谊，联谊成功，我们需要奖励手机。贵族学校的老师啊，大多数家境都很好，把握一下。我都忘了双十一是光棍节了，不想光棍。对了，货品环节是礼物换了，不用太贵了，大家准备一下，一万左右就行。一万块能买什么东西啊？一万，确实要买贵一点的礼物，要不然会被人瞧不起吧。我这个月的钱都打算用来双十一买东西的，哪有钱搞这一个呀？我有男朋友了，就不用参加了吧。而且双十一那天，我跟我男朋友约了看电影。今晚去看电影吗？你什么时候谈恋爱了？我是不想去联谊，我这个月工资想用来双十一买东西，不想花在买礼物上面。我还以为你真的有对象了呢，还没有，不过也快。喂喂，你真的谈恋爱了？你什么时候进来的？没有，你让我听到。我都听到了。既然喜欢，我为什么不勇敢一点呢？是下岗的儿子，家里有家上市公司，而我就是个无薪家庭，我们不打不归队。我是谈恋爱了，你不是答应陪我看电影了吗？你是不是我的？你像天外那如一样，久治不得。你在世俗，在贵族学校当老师是什么体验？主任国庆要结婚了，咱们每个人包一万块钱，一起凑个大红包过去吧。多少？一万？对不对呀？再加速两万啊！这也太多了吧！贵族学校果然连饭钱都更贵。哎，有什么办法？主任结婚呢，不给不太好吧？直接把九月份工资打给主任好了。我不给，我才来三个月，跟他也不熟。你这实习生真不懂事，结婚随份子，这不是应该的吗？学校有规定，同事结婚是要给份子钱吗？那倒没有，可这个是必要的职场社交。现在的小年轻真是不知轻重。你要给他献殷勤，你就去，别找我们。实习生么这么嚣张，我找主任去。你们仨进来给我。你老卖萌，这回叫软柿子捏。我不想给。你说什么？我们三不给。嗯，我找主任去。
你们这怎么开除我？开除你？你怎么就这么说话？这么话的，不想看直接走。我想看的，主任，我想看的。一个校长，一个校长，我给他接班。我进来，关门。啊啊、王校长，您坐。我已经骂过于老师了。我是给你送红包的。两万、嗯。我和小兰的代价是的。当我转入贵族学校，你只听说这所学校啊，一学期学费就要二十多万。我第一次进来，多亏了老爸，就是这个学校的校长。校长要带我带两位去参观一下，再去找校长报名。这是我们的多媒体教室，可以容纳两三百人，一般用来看公开课。贵族学校归是有道理的，算是这是里外学校呀，跟电影院一样。咱们学校每栋教学楼楼下都是有休闲区，里面学生课后放松。就你想考过我年级第一？你该不该用我的新手机啊？哎呀呀，我这个怕跳。干嘛不好意思？看帅哥而已，妈也喜欢。哎，干嘛？哎呀！哈哈哈哈哈！小杨转到哪一个班呀？我想跟他一个班。嗯，看来来之前做过功课，不错不错。知道选跟全校第一同一个吧，以后学习进步一定很大。当我转入贵族学校，今天无校服日，你怎么还穿校？你不嫌他丑啊？你借两位数，单位还是万，他怎么样我都觉得好看。他的性格真的好好，如果学校只发一届，我都没得换。喂、哎，你刚刚说的无校服日是什么？你是真的土。我用，就是不用穿校服，这一天你可以穿任何你想穿的衣服。难怪你们今天穿的这么好看，肯定都是名牌吧？其实我们也不穿名牌的衣服。真的？你们也穿这套货啊？那我们是一样的。不是，我们穿的都是家里设计师专门设计的，这样才不会撞衫。O A G， 不说这个了，我进门看电影吧。最近阿凡达要上了。好啊。我看这附近就有电影院，不用，杨可家就有一个星空顶，比电影院大多了。Oh my god！ 要不我还是不去了吧。这是啥？校服啊？不是你说这一套没得换吗？送你了。今天的阳光真好呀。听学校感恩演讲有多尴尬？想想你们的爸爸妈妈，大陆是为了供你们上学，每日每夜都在电影院，多么可惜啊！而我们从来没有说过一句“爸爸妈妈，我爱你”。我以前是一个人，不合群。感谢有你。我们有哪一位同学愿意上来？就从台上来讲，我我要来，请把你们的双手举起来。叔叔，你找到你的妈妈做什么？妈妈，我爱你，我们可以大声叫，妈妈，我爱你，大声叫。只有我一个人觉得很尴尬吗？怎么笑得出来的？来，让到爸爸妈妈的身边，有爸爸的吗？妈妈，你幸好没找我爸妈来，太丢人。今天我们的演讲到这里就结束了。我想要我手里这本感恩的经的同学，可以到班主任那里签个字。让我们永怀感恩的心。上班第一天过发现，竟然跟老板同居了。你就是猫咪平台介绍过来的助教保姆。前几次铲屎的也是你吧？我是新公司的，他应该不认识我吧？你是错误的，陈佳佳对吧？那有什么你做兼职碰到老板更尴尬的吧？这是富贵的房间，这是你的房间。富贵的房间比我的都大，这是重点吗？
。那个老板，我不太想做猫咪的助教保姆了。服务我吗？这公司要服务老板，这家还服务老板吗？多恐怖啊！两万一个月。钱、啊、不钱无所谓，只要是我特别喜欢猫。菲菲呀，我和老板同居了，对公司的默契都假装不认识，在一起。富贵，富贵，快摸摸他，摸摸他，啊，摸摸他。我的意思是摸摸富贵。啊，我睡觉了。怎么了？没有多么难了吧？对，全都分明白了。我是以圣诞节为时间背景，一共分为四个部分。今天谁不加班吗？还没回来，我怎么饿了？所有人都知道的，住在一起了。不是用了陈佩佳的错话，没办法啊，是让人家都住进老板家里了呢。没看出来老板还有女朋友啊，肯定是不知道住在一起。谁知道？对方有意义，直接赚个 PK。何总好，何总。下次别让我走票账，我吃不耐。李子，陈佳佳是我女朋友。走。嗯、说的是你女朋友那句话，我我不会当真的。你以为我是随便找的机会？哦，原来很早就对我图谋不轨了。所以。你的态度是，主要是还想再摸一下腹肌。我们哪？怎么回事？把你们的厨子给我叫出来！我要踢馆。不下来！哼，你们给我等着！敢欺负我女儿，我看你收拾他了！走！妈，你不是说帮我收拾他们吗？你天生的礼物，人家都有特色，蔬菜都火锅。你看这个糖的原子弹，人家纯手工吹它十五分钟，不服真的十分细嫩。这个糖切鲜牛肉，为了保证新鲜，现场切给你，牛吧？还有这道黑辣黑辣的牛肉，专属的重庆麻辣味道，香辣劲爽。上头，这个是鱼片香蕉卷，口感脆嫩，上头油锅里涮一下，麻辣的香气附着在鱼片上，更有一番滋味。嗯，就快赶上我了。妈，给我留点。你是不是也有这样的文字讨好症？看到啥？给姨姨买了多热搜了吗？没。最后一个字会不会写的我好冷漠啊？再加一个博了。没。快去看，快去看，他好赚钱啊！好，他会不会觉得是我不想理他呀？好的，好正式啊，像个老板发的一样，一看就感觉这个人很无趣。好的，嗯，这样才感觉我是个有意思的人吗？有点激动。真希望我以后也能这样暴富，或者我闺蜜暴富也行。怎么回呢？你肯定能暴富，回的好古板，而且有点敷衍。这样他会不会误解为我不想跟他聊天啊？哈哈哈哈！你肯定能暴富，得啦，活了，这简直就是个万能局。敬你吉言啦，你也会的，谢谢。嗯，这个人可能很有气势。嗯，加个语气词吧，谢谢啦。再加个表情，再来个表情包。客气啥？啊，没啥可说的，要不要开个新话题啊？可是我现在不想聊天了。啊，快点不行，两万块钱吃了吗？零食，拿筷子碗。我吃饭没有事情啊，吃饭没吃零食，吃饭，吃饭零食太好吃。我不吃
，怎么还回来？走。哟，这么快就回来了？快去洗澡。看你怎么逃！没吃完就不能出门喽？这么打死！出来了，这么快，请叫我快女小兰。我不信，吃一口饭要十秒，一碗饭有三十克，吃完要花出三百秒，也就是五分钟后吃完一碗饭。还想着只用了一分钟，你肯定跑了。可是前面的话说，妈，妈的，妈。天天扔麦片啊！妈，这个我们把麦片不能扔，他用的都是零卡糖。另外说，他有三百卡买蛋糕干，吃多了也不胖，而且一样可以补充营养，所以他不吃饭的。我早说，这肯定捡回来呀、啊！一千万粉丝很久了，今天我想坐下来跟大家聊一聊，麦片的牙为什么那么大？当然是假的啦！擦一擦，好多口水。是不是很真实啊？其实一开始呢，我是想用这种的，但是那个太假了。然后呢，我在网上找到了这个，它就是这种一粒一粒的，把它用热水泡软之后，它就会变成这种浆糊类型的。趁它还没冷之前，把它粘在牙上，就这样反复叠加。大家好，我是万雅春，是不是一个人演的？看了你们就知道。大家好，我是短头发的小兰。这是长头发的小孩，两个角色都是我演的。至于像上面这样的同框镜头呢，就是这样，先固定好手机，然后我再坐下，把小兰的先拍完，然后就去换衣服，换好衣服再拍万雅春。剪辑的时候和一起，就是这样，给大家拍了万雅妈妈和帅气女儿的斗智斗勇日常，收获了很多朋友的喜欢，在这里也真心的感谢朋友的喜欢和支持。但是呢，这个系列已经到了瓶颈，拍不出更好的作品了。很抱歉，让大家失望了。后面呢，打算拍一些别的搞笑系列，希望接下来其他的视频也能够继续为大家带来欢乐。今天心情好，咱们尝试所有牛奶，都送给顾客啊！没啥题不会做，除非他芋头。再加问，嗯，查查数据好，我去跟他请教一下。再加请教。哇，你真是太牛了！既然人都齐了，那就到我家为止。那我们房间学习了。等一下，先把手机交出来。这个，哼。叶什么？我们刚做出一道很难的题。来，吃水果。谢谢妈，不过你在这，不打扰我们学习的。可能真乖，这个我炸，可是赢了，好玩吗？好玩呢。吃水果，又玩游戏，一、二、三，炸！走。当我去有钱人家做户会生，这家，从今天开始你就带陈阿姨家里做户会生。这家，户会生，这是国外的概念啦、啊，在我们家就是你住我家四年，每个月给你三千工资。还有工资，这次你家可以上车，是不是十三块钱？哎<笑>、啊，你学习好，你就给江北的江爷提供好的学习环境和不错的生就花这么多钱找一个护卫生？啊、嗯，不多呀，我还怕给少了呢。这不是很正常吗？但是对于你，我长这么大，才第一次听到他们习以为常的东西。这是我家双胞胎，哥哥江爷。这家你可以跟江北一样喊我哥哥哦。我妹妹江白。<笑>对了，佳佳，以后你可以跟江白一起上贵族学校，然后江白和江海的校龄补习班呢，你也可以一起共享。啥？还让我每天上贵族学校？先住学费四十万一年呢。阿华，这样不好吧？芬，咱们俩这关系，不要计较这些小事啦。四十万的小事。对了，今年的冬令营你们是要去草原呢，还是跟登山高考队一起？名字我都听过，怎么放一起？我感觉有点听不懂呢。佳佳也去吗？对，你们刚好一起熟悉一下。跟高考队吧，草原有什么意思？行，真是太谢谢你了，阿华。哎呀，客气啥呀？我们什么关系啊？都一起沟人家可跟你认识的以前女生可不一样，可别随便招人家。妈、嗯，他们家家境那么好。我。哎呀，你看江妈妈从上往下看我，路上的人呢从下往上看咱们，我们向上向下看都不得劲。所以啊，我们平视自己，平视他们，那就好啦。
，当我转入贵族学校。赶紧赶紧，三千万机坑要抢电脑。为什么要抢电脑？啊，不用吗？你看，不用抢，咱们学校都是一人配一个包间，一台电脑，电脑都是高配型。哦，哎，还有双人间、多人间，你自己选。哇，有包间，岂不是玩游戏、听音乐，老师都看不到？那我要给你意见。好，我要给你意见。孤立我呀？不行，你们给我弄一个多人间。这玩游戏了，<笑>一起玩手游吧。好。我们制作，又是一个差距，别人都会网页制作了，我听都听不懂。我要好好学习，看来是个跟我一样爱学习的，有什么不懂的可以问我。谢谢，我正好听不懂 HTML 的创建。黄晓，你叫我要好好学习，太幼稚了吧你？废什么话？那我就要叫比我要好好学习更强。你像我所谓的名字是不是要好好学习？那王晓的网名，我要好好学习。有一个强迫症室友竟然这么好、啊哎，完了，咱们宿舍最恐怖的人回来了。怎么又这么多垃圾啊？你们是垃圾制造厂吗？来呀，你回来了。什么搞笑？你看你桌面多乱。我刚到床上，一会儿再下去收嘛。我受不了了。小兰，你以后一定是个贤妻良母，我们以后就叫你贤妻吧。打住，贤妻可不是一个好词。你你看看你的床，我刚做完手部护理，不能干活了。起来，真是要被你们气死！来呀，给你做室友，太幸福了。滚！小兰，我我桌子收拾干净了，床也没有味道，也不是脏，就是用的久了发黄而已。没事，你比他们俩好多了。哎呀，这些东西从哪里拿的就放回哪里去嘛！你们也不收拾一下，给我强迫症，我活该。当我转入贵族学校，小兰、嗯，谁送的情书和礼物呀？现在有人给你送礼物，他是只发行两条的。王晓，会是你送的吧？是你送的，小兰，我可以送你个更贵的。情书，你们三个把家长叫来。干嘛？你的家长呢？妈妈在上班，没有时间过来。妈妈不是阻止你喜欢别人，只是不能喜欢这样的人。竟然不是像电视上那样给你五百万，你看我儿子，他妈妈都要上班，家里肯定没什么钱，学习也不算太好，能给你带来什么注意？妈，我说错了吗？当然忘了，这点搞错了。就您这样的妈教出来的儿子，估计也没什么人喜欢。你。儿子好帅，好想给他打 call。王小妈妈，现在谈恋爱还是不太好啊，希望家长们呢能多注意下自己的孩子。老师说的对，我现在就拉我儿子去教训他。你眼光怎么回事？要喜欢也要喜欢王小。啊啊啊！王小这样家庭的，<笑>吓死我了。阿、啊、姨看着你就喜欢，这个手链送给你，跟桌上的一样，真的是王小送的。我不能要，送你。我说了要给你一个更贵的。这两个搞什么？难道因为你们两家公司是对手，所以后来什么都甩给你别人？假如人人都说反话，妈，我今晚考个考零分，我太开心了。<笑>你真是聪明去了，钻头，终于给你了。妈，那你就是温柔堂堂的温柔开门，温柔到家了。还还，你这你这美女坐在草地上，美死了。你以为有点差哦，退休吧。还拉屎吗？来呀、啊！来呀！你能说的跟闪电似的，还能说的我？那你快抢一包！
带人走啊？你今天做快的，走开！别温柔了。我也讨厌你，不为人还不用。你好冷啊！一点都不可爱。胡说八道！太好了，快把他锁在外面。你还没全部放手，整天敢想出去玩。哎，你在哪？你不给我零花钱，我就不急了。这个卖零花钱值钱，这个应该也挺值钱的。想想我是谁？想想没有影子，说明没有借助我遮挡，那么其他小区都灭。滚开！你在干什么？我在自己赚零花钱呢。你装的？等一下，我有事要说。朋友们，点击视频左下方有的图标，或者评论中搜索九五九五就能参加九块九茶百店订阅活动哦。公开课老师的内心想法。首先热烈欢迎校长、其他主任以及老师来听课，欢迎一下同学们。哎。校长吃饱没事干，又要来找借口骂我。这节课咱们来讲送别哦。上节课讲过的再重新讲一遍，这样才不会出错嘛。同学们先小组讨论一下，待会老师呢抽一个人回答问题。小组讨论又可以偷一点时间，不用一直站在讲台上。小组讨论结束了哈。嗯，陈心怡，你来回答一下问题。嗯嗯，没有想好吗？没关系没关系，先坐下。这都不会，跟上节课一样的问题啊！李子豪，你来补充一下吧。嗯，讲了不太熟悉啊，没事没事。你也不会，校长在后面坐着呢，下课他肯定要找我麻烦了。有谁知道的呀？举手回答。必须在校长面前挽回面子，找个学习好的来。这招我做老师也用过，会的举右手，不会的举左手。王子涵，你来。这首诗讲了，很好哈。救命恩人呐、啊，终于答出来了。同学们，请盖上书哈，抽背一下。怎么还不下课？长亭外，古道边。过来隔离十四天，真押韵。终于下课。同学们，欢送校长和老师们。校长，我们不进办公室，我请他们出来一点。那些公开课表现不好的，我要骂他们几句，尽给我出手！爸妈，是一个拥有千万粉丝的我。妈，吃饭了？好了吗？粉丝先吃。妈，你穿的啥呀？我后面是你少管。哎呀，今天菜不够力气啊，一定要管做，一定要之外，这样才有流量啊！啊你看着可要仔细，直接口味还去吃不就好了吗？这样是个锤子啊！锤子。锤子更厉害，来，快把锤子给我。啥？啥？你怎么了？妈，你怎么了？我不能跳了，你你找我就要跳了。哎哎哎！哦，挂了。怎么会比树胶作业写不完？三个，你还能写十二作业？嗯，什么？边吃东西边写作业，好有意思。好了，开始写作业了。你怎么这么说我？你想吸引起？等别人再写。嗯，这样说不对。快快快，大瓜，那谁谁谁不是跟谁并一起了？真的呀，我的妈呀！他们抢走了，果然是真的。哈哈哈哈哈！六点了，我要写作业，还飞行模式，这次一样安心写作业。一、二、三、四、五。走吧，各位。A、B、C， 好像不是这样唱的耶，我看一下。Come on， 各位。A、B、C。我要写作业。不知道是怎么念，我查一下。我是云南的，云南弄香的。
上钩了！我们班所有都是这么熟的，你是不小心掉出来的，肯定没这么容易。对啊，生气了。走了，失败，老师已经往家走了。什么？什么什么？有了，妈妈，排列作业写的怎么样了？写完了。不要查，肯定。全错，应付人都不认真点。加油，加油，加油！上课。老师好。好吧，下课。妈，每周只差一分钟课，太无聊了，给我报这个吧。报，难得你想要主动学习。喂，你们能看我满十年？人类社会研究学是学什么的？简单啊，简单。吃完了班，你看你妈给你抓这个班，这个班了，他还叫你给安排其他补习班了。一天玩游戏，一天看电视，还有五天干什么呢？这边我们上游客，不是玩游客吗？这位同学，赶紧坐好，我们这个班你的报时间超过了，从今天开始，我们先预布一。等他现在肯定很开心。上课，这节课。今天这段的红包兔买一辆车。妈，红包在给长辈保管。今天我是长辈。喂，哎，对长辈要客气点。好的。哎呦我的妈！妈，我去亲戚家拜年，不准动那些红包啊。嗯嗯。这长辈也太快乐了吧。宝妈，我在每一个红包中都放入了硬币，你必须贴纸贴，要不然用纸贴心，不能把红包拿出来。哇，宝妈根本还不知道我要多少。干<笑><笑>，全是硬币，钱当然是要放在身上才放心啦。你不是长辈了啊！完了，干什么？没没了。当我有个跳级生弟弟。能不能帮我看一下暑假作业呀？这个时候高了，太难了。你从七年级跳级到高三都觉得难，那肯定不是我的问题，是题的问题。高三会用到高三的分数指数命。你七年级怎么知道这个内容啊？姐姐没事的，你上高三老师教了就会很简单的。我不快乐。我也看了一个小时才看懂的，自学的。那你给我讲讲过程。好了吗？啊，讲完了。嗯，我有点担心跳到高三之后的生活了。我来了来了，终于到你不行的时候了。跳到你们班肯定一直第一，没有竞争就没有进步。谁跟你弟比？你不一样。啊，还是妈妈懂得心疼我。他才十二岁嘛，你这是在安慰我吗？爸妈对你要求不高的，开心就好。妈，你必须要上清华的，跟妈妈一样，你就不用了。对你来说太难了。别听你妈说，人怎么能没有追求呢？奶奶简直说让我心坎上去了。清华当年我没怎么复习都考上了，很简单的。在贵族学校当老师是什么体验？每两二十个老师带一个班，初一班和初二班，大家选一下。一班的学生都是一些比较有身份的，市长的儿子、明星的儿子。二班呢就比较亲和一点。我都行，千万别让我分到一班。求求了，一般很难管吧？那就往小河里选大二班吧
一个小子，一个小子。报告，我们有本事，万事有方主任，那我和小兰就带一班吧。嗯，有有意见。啊，演啊！你没事儿吧？你要打好主任，别带上我呀。七位同学，不错嘛。谢谢主任夸奖，我和小兰一定会好好干的。谢谢主任。学生身份这么高，很难带的。不行，你是不是在帮那个叫小兰的呀？前女友啊。猜对了。嗯。既然小王老师有意见，看一看。主任既然要看这个实习老师的颜色，他到底什么身份？嗯那我就跟秋妍带一班吧。啊？哦哦，好好，那行吧，好，大家散会啊。好的，主任慢走。那我岂不是跟王小一组，跟前男友变成同事？太惨了吧！你从西山上的校董变成实习老师，是为了小兰吧？我这次帮了你，你可是欠我一个人情哦。谢了。你怎么不拒绝？你自作多情，不是为了你。我知道，你做过最尴尬的大冒险是什么？哎，好希望今天下雨啊！为什么？因为我没带伞，而你带了呀。那如果我也没带伞呢？其实这是我大冒险的惩罚，我不是故意要打扰你的。哎呀，差一点！你要伞了吗？走了走了走。陈娟娟，陈娟娟，你怎么知道我的名字？因为我高中对你念过很多遍了。哎，同学，你有剪刀吗？谢啦，陈佳佳，不重要。那个我的伞也是太阳伞，需要我送你去上课吗？要我给我，去去去。要，我现在没有伞啦。哎哎，我看看那个男人，我们来玩大冒险吧。小米跟食堂阿姨很熟。阿姨，我要这个，要买油来了。哎，你懂？我靠，微笑，够咱俩这。够了，够了，吃不了了。我都是老美，老美，我靠！嗯，他为什么那么多啊？嗯，大哥，大哥，你不要他们打那么多，上厕所还练啊，干那么快啊？我告诉主管去。阿姨，给我把这个倒一下回去吧。没伞，没伞，就是他打他一下，我特别重，打的特别多。嗯王姐，没有给你添麻烦吧？没有没有，要打多少随便你。主管，老板亲戚，少说。老板亲戚不能打那么多，不不值五块吗？都打六五点。这是老板的妈妈，整天在家里无聊，出来工作打发一下时间。啊，阿姨那也太好了吧！<笑><笑>手上的红薯用锡纸固定，拔出果肉，加入黄油，搅拌三下，浇回红薯里，放出汁。烤红薯就 OK 啦，香甜软糯，跟冬天绝配。
你知道吗？妈，公平交易，俩字我一个问题，我立马就去写作业。好，我答不出来，我告诉你就好。好，我会报他们，不干吗？贵族学校当老师是什么体验？今年学校招了四个实习老师啊，来发领导。果然不仅做学生电脑，老师也送。现在给你们发七套教师服，上班记得穿。七套，今天不用买衣服啦。给大家介绍一下，这位是李雪啊 ，M I T 毕业的，教英语的。大家好，你们不用把我当竞争对手，其实我并不想来这里实习，我爸非要我来的。我们以前就是这样看你怎么就这个结果？马上理工毕业的，一年就用四十万学费。这位是球员，斯坦福毕业的，很优秀，一直是第一名。大家好，你要请到的关照。斯坦福也要使用奖学金啊，你也不差呀、啊。我念的都是全包奖学金的，英语的待遇果然不一样。呃，这位是王晓，也是实习老师，教物理的。咱们王晓怎么样？实习？不该说的就别说。对了，谁谁谁一直看着你，认识啊？不认识。你认识对面的男生？他应该不想再跟我有瓜葛了。不认识。这是小兰啊，教英语的。有人还没介绍吧？对呀，杨主任。继续说，继续说。大家好，我叫小兰。你看这里面那个贵族学校的老师，看我，我去过实习，好像有点意思。当我转入贵族学校。O M G， 上课时竟然还带保镖，太荣幸。你谁呀、啊？哦，那个土包子，哼，真是个没礼貌。哼，我问清楚那个土包子，是怎么进我们班的吗？难不成是种菜？那就是他自己挣的，他这种靠钱进来的，一看学习就不好。暂时啊，还得不到我的尊重。贵族学校的人也太讨厌了。OK， guys， class beginning， o p e n the book。G， 全英教学，这我哪听得懂啊？你是不是听不懂？哎<笑> ，Today we will。现在同学听不懂是吗？那我们就放慢一点，一句英文，一句中文，好不好？我不同意，因为他一个人，我把课程记不住。哼<笑>，有好戏看哦。这是在浪费我的时间，我不是针对你。每个人的时间都很贵，你自己听不懂，应该自己想办法听懂，而不是头毛大耳的进度。当你有不正常的父母。给我玩，不给！啊！给我玩，给我玩！啊、给小孩玩，他又不会坏。哎、啊，这年轻人，现在的年轻人啊，都不真实的，就一个手机而已嘛。那老师谁呀、啊？你不管管？给我玩，给我玩！你就是的。哎，那是你女儿吗？她管管呀，还是得看看看。哎呦呦呦！你清高，你这么爱幼，你能给小孩玩啊？干嘛要我女儿给？哟呵。原来一家人都这样的，不懂尊老爱幼的，<笑>不跟你吵。来来来，娃子，奶奶再给你玩啊！啊，我不要这个，我要他的，我就要他的。哎呦喂，我的手机！<笑>当我转入贵族学校，你们要去这一栋，还是这一栋？哪一栋？这几栋都是你们家的，这栋是我住，这栋是我爸妈住。你这么小就有自己的房子啦，这不是很正常吗？这哪里正常？我家都还没有房子呢。哦，哎，姐，竟然还有管家！一楼可以打桌球。哦、嗯，姐、嗯，二楼有 KTV， 你们要玩什么 ？O M G！ 先生，有点菜了。点菜？我们要去外面吃吗？不是。家里有几个菜系的厨子，所以一般会点一菜。扫码吧，在家用二维码点菜，我也是第一次体验。你家团长是真的大，点菜吧。三楼还有电竞房，还有影院，你们自己选吧。你们家还缺管家吗？嗯，这既可以拿工资，又可以玩这些东西了。当我有个跳级生弟弟，完了，还有十多天就开学了，还有这么多都没写。你为什么不急啊？我下学期跳级到高三，没有暑假作业啦。何必？哎，但是妈妈给我拿了你们高三的暑假作业。那你怎么不做呀？太简单了，很快的。嗯，第一个选择题 A， 第二个选择题 C， 第三个选择题 D。
，时间心算就可以算出答案，一个多小时就能写一本。老弟呀、啊，反正你都写的这么快，帮你姐写一本吧。好吧，好吧，反正打游戏也总是、啊、没意思。太简单了，我这不会浪费时间啊！你聪明，你了不起，你你还不是比我矮？谁说的？他十二岁嘛，什么时候长这么高了？就随便长的呗。你十二岁就上高三，肯定很多遗憾吧？青春是不完整的。确实，没在高中辛苦奋斗一回，是我一生的遗憾。哎呀